Welcome back sa ating FA page na free reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer question from random post at ito ay nakapost sa isa sa FB groups na lagi nating tinatambayan. Basahin muna natin itong problem na ito. Mike has 25 more 1 peso coins than 25 cents cent coins. If he has a total of 50 pesos in coins, how many 25 cent coins does he have? Now, let's solve this in two ways. Yung mga kalintulad nito, minsan ang lumabas sa mismong civil service exam. At yung talagang lumabas dati ay napost na rin natin sa ating YouTube channel. Now, ulitin ko itong solution number one natin. Tawagin natin itong Kanto style way of solving. Bale, yung wala ka talagang ka-idea-idea kung paano ito gawan ng equation. So, ang importante lang ay naintindihan natin yung given. Ano ba ang given dito? Mga coins yang nandyan. So, yung mga coins. Meron tayong tig 1 peso at 25 cents. Ilan yung tig 1 peso? 25 more. 25 more 1 peso coins than 25 cents. So, mas marami daw ng 25 pieces of 1 peso coin kaysa dito sa 25 cents. So, therefore, lamang itong 1 peso by 25 pesos. Ikaw ba naman, 25 na tag 1 peso, ibig sabihin yan 25 pesos. Now, ang total ay 50 pesos. Sa total na 50 pesos, lamang yung 1 peso by 25 pesos. So, ang natitira na lang ay 25 pesos. Yan yung next. Next na hati-hatiin natin. 25 pesos. Sa 25 pesos na yan, Pariho na ang bilang sa 1 peso at sa 25 cents. Isang peso, 1 peso ba? Tapos yung 25 cent. Isa na namang peso at 25 cent. So ilan na yan? 2, naka 250 ka na. Hanggang maging 25 pesos na siya. Kung tig dalawa, dalawang peso, tapos dalawang 25 cent, 250 na yan. So, kung itong 250, gawin natin 25, bali, i-multiply lang natin ng 10, so i-multiply din natin ng 10. Anyway, ang tanong, how many 25 cent coins does he have? 25 cents. Yan lang din naman yung tanong. So, 2 times 10, and that is equal to 20. So, therefore, ang sagot ay 20 pieces yung tag 25 cents. Yan na yung sagot. Dito pa rin tayo sa ating solution number 1 na kanto style way sa pag-solve. Isa pang paraan. 1 peso plus 25 cents. Yan ay 1.5. 25. So, 1.25 pera yan siya. Ngayon, ito ay yan na lang yung natitira na paghatian sa dalawa. Ang tanong, ilang 1.25 itong 25 pesos? I-divide lang. 25 divided by 1.25 since pera naman yan, madaling kwintahin. Sa take 5 pesos, meron yang Apat na 1.25. So, kung apat, i-multiply mo na lang para makuha natin kung ilang tag 25 cents. 5 times 4 and that is 20. So, ang sagot dyan ay 20. Ang importante lang naman dito ay intindihin yung given. Now, dito tayo sa solution number 2. Itong solution number 2, ito yung tawagin nating algebraic way sa pag-solve nito. Let P 
para sa number of one peso coins. Let's see para sa number of 25 cent na mga coins. Gawa na tayo ng equation sa problem na ito. So, yung tag 25, 25 cents, i-multiply natin sa number of coins. Tag 25 cents. I-add natin yan sa tag peso, tapos i-multiply natin yan sa number of 1 peso coins. Ang total daw nito ay 50 pesos. Nasa given na 25 more 1 peso coin than 25 coins. So therefore, ito daw ang tag, di ba, number, let P para sa number of peso coins. Ito daw ay 25 more. So therefore, this is C plus 25. So ang itong P, this is C plus 25. 25, 25 more. So, since 1 lang din naman ang nandyan, so, no need na tayong mag-multiply. 1 lang din, ganun lang din ang lalabas, C plus 25. The rest sa equation ay kopyahin lang natin. Equals 50. Now, ipagsama natin yung mga like terms. Itong plus 25, since pang-add siya dyan, pang minus na siya sa 50. So, this will be 50 minus 25. Ito namang uh, merong mga variable na C. Kapag walang coefficient na nakasulat dyan, automatic 1 yan siya. So, therefore, 0.25C plus C equals 1.25. 25C. 50 minus 25 and this is equal to 25. Now, itong si C, para makuha natin yung value ni C, itong 1.25, since pang multiply siya dyan, kapag i-transfer sa kabila, pang divide na siya dito sa 25. Therefore, C equals 25. 25 divided by 1.25. So, isahisahin natin yan. Yung pang-divide natin, 1.25 yan siya. So, kailangan natin i-move yung decimal going to the right side hanggang mahul number siya. 1, 2. Kung twice tayo nag-move, ganun din ang gagawin natin sa loob. 1, 2 at yung decimal i-align sa taas. Yung space, lagyan natin ng 0. 250 ilang 125 yan, dalawa. 2 times 125 and this is 250. So, 0 na yan. Kopyahin na lang yung isang 0 sa taas kasi may space pa yan. Therefore, C equals 20. How many 25 cent coins does he have? Ang C ay number of 25 cent. Ang C natin dito ay 20. So, 20 pieces. So, therefore, ang sagot dito ay 20. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Kung sakaling medyo naguluhan kayo, panuuri nyo lang ulit. At huwag pangunahan ng takot ang mathematics. Madali lang ang mathematics. Thank you and God bless.